नमस्कार मित्रों फिर एक बार स्वागत है आपका दिए स्टडी पॉइंट कृपया मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अन्य वीडियो ऐसे ही मिलता रहे आज मैं हाजिर हुआ हूँ क्लास दस पे हिंदी गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव लेकर दोस्तों संभावना है कि आप लोगों को जो है पसंद आएगा समय को न लॉस्ट करते हुए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न दोस्तों एक नंबर दोस्तों हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है इसका उत्तर होगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर क्वेश्चन नंबर दो हैं दोस्तों भारतीय संविधान के दिन बारे में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर क्वेश्चन तीन सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है उत्तर होगा श्रम विभाजन क्वेश्चन चार निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की हैं इसका उत्तर होगा द कास्ट इन इंडिया एंड ऑन टचेबल क्वेश्चन नंबर पाँच भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था उत्तर होगा मध्य प्रदेश के महू में क्वेश्चन नंबर छः भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था उत्तर होगा चौदह अप्रैल अठारह सौ इक्यानवे में क्वेश्चन नंबर सात श्रम विभाजन और जाति प्रथा विद्या कौन सी गद्य हैं दोस्तों उसका उत्तर होगा निबंध क्वेश्चन नंबर आठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है उत्तर होगा जाति प्रथा क्वेश्चन नौ बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है इसका उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर क्वेश्चन दस श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है उत्तर होगा दो सभ्य समाज की क्वेश्चन ग्यारह बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है उत्तर होगा क्षमता आधारित बंधुत्व आधारित और स्वतंत्रता आधारित तीनों सही उत्तर दोस्तों क्वेश्चन बारह भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है उत्तर होगा बेरोजगारी क्वेश्चन तेरह आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है उत्तर होगा कार्य कुशलता के लिए क्वेश्चन चौदह लेखक दृष्टि में विड़म्बना की बात क्या है उत्तर होगा वर्तमान युग में भी जातिवाद के पोष को कवि का न होना क्वेश्चन चौदह अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था उत्तर होगा दलित क्वेश्चन सोलह बीस का दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्गत को उजागर करती है उत्तर होगा मध्यम वर्ग के क्वेश्चन सत्रह खोखा खोखी होगा दोस्तों यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है उसके आप लोग क्षमा करेंगे खोखा को किस भाषा का शब्द है उत्तर होगा दोस्तों बंगला का क्वेश्चन अठारह सेन साहब कितने लड़कियाँ थी उत्तर होगी पाँच क्वेश्चन उन्नीस मदन ने काजू के कितने काशू के दोस्तों काशू के कितने दांत टोड़ डाले थे इसका उत्तर होगा दोस्तों दो क्वेश्चन बीस किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत बदल लिए थे इसका उत्तर होगा दोस्तों खोखा के अनुसार क्वेश्चन किस काशू तो मदन के साथ किस खेसरी में होना चाहता था इसका उत्तर होगा दोस्तों लट्टू थी क्वेश्चन बाईस नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों इसका उत्तर होगा अट्ठारह अप्रैल उन्नीस में क्वेश्चन तेईस सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई थी इसका उत्तर होगा दोस्तों गिरधर लाल को क्वेश्चन चौबीस मदन की उम्र क्या थी इसका उत्तर होगा दोस्तों पाँच से छः साल क्वेश्चन पच्चीस मदन किसका पुत्र था इसका उत्तर होगा गिरधर का क्वेश्चन छब्बीस कहानी का प्रमुख पात्र जो है कौन है दोस्तों उत्तर होगा इसका दोस्तों खोखा क्वेश्चन सत्ताईस सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे इसका उत्तर होगा इंजीनियर क्वेश्चन अट्ठाईस गिरधारी कौन था इसका उत्तर होगा दोस्तों फैक्ट्री का किराने क्वेश्चन उनतीस झोंपड़ी और मॉल की यानी कि महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं दोस्तों तो मॉल वाले यहाँ पर महल होना चाहिए थोड़ा सा टाइपिंग इंग्लिश प्रिंट हुआ है क्वेश्चन तीस मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था दोस्तों इसका उत्तर था लट्टू खेल की लड़ा क्वेश्चन इक्कीस बीस के दांत का हानिकरण चरित्र कौन है इसका उत्तर होगा दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा क्वेश्चन बत्तीस बीस के दांत कैसी कहानी है दोस्तों इसका उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन तैंतीस बीस के दांत सब समाज के किस वर्ग के रचनाओं को जागर करती है दोस्तों इसका उत्तर होगा मध्यम वर्ग क्वेश्चन चौंतीस मदन के लिए क्या खाना जो है मामूली बात थी इसका उत्तर होगा दोस्तों मार क्वेश्चन नंबर पैंतीस सेन साहब किस तरह के आदमी थे इसका उत्तर होगा दोस्तों ताना शाह क्वेश्चन नंबर छत्तीस खोखा किन मामलों में बात था इसका उत्तर होगा दोस्तों घर के नियमों की धजी उड़ाने में नियम थोड़ा छूट गया है दोस्त टाइप में क्वेश्चन सैंतीस भारत से क्या सीखे पाठ की कौन सी विद्या है उत्तर होगा दोस्तों भाषण क्वेश्चन अड़तीस भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी पढ़ाई प्रचलित थी उसका उत्तर होगा दोस्तों स्थानीय शासन की क्वेश्चन उनतालीस विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रकृति सुषमा की क्वेश्चन चालीस भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है दोस्तों इसका उत्तर होगा गाँव में क्वेश्चन इकतालीस फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचिता है इसका उत्तर होगा नागरी लिपि क्वेश्चन बयालीस मैक्स मुलर कहाँ का रहने था इसका उत्तर होगा दोस्त जर्मनी के क्वेश्चन तिरालीस यहाँ पर दोस्तों है पारसियों के धर्म का क्या नाम है दोस्तों इसका उत्तर होगा जथास्ट क्वेश्चन नंबर चवालीस मैक्स मुलर ने कार्य से किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों इसका उत्तर होगा मैकदूत 
क्वेश्चन नंबर पैंतालीस मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा इसका उत्तर होगा विवेकानंद ने क्वेश्चन नंबर छियालीस नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्दे कौन सी विद्या है इसका उत्तर होगा दोस्तों ललित जमन क्वेश्चन नंबर सैंतालीस हम बार बार नाखून को क्यों करते हैं इसका उत्तर होगा दोस्तों बर्बरता समापन हेतु क्वेश्चन नंबर अड़तालीस भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वयं बंधन लगाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर उनचास मनुष्य का स्वधर्म क्या है दोस्तों इसका उत्तर होगा स्वयं संयम और दूसरे के मनोभावों का क्षम आदर करना क्वेश्चन नंबर पचास हजारी प्रसाद द्विवेदी किस नब्बे के रचयिता है इसका उत्तर होगा दोस्तों नाखून को मरते हैं क्वेश्चन नंबर इक्यावन अल्पग पिता कैसा जीव होता है इसका उत्तर होगा दोस्तों दयनीय क्वेश्चन नंबर बावन दधीची की हड्डी से क्या बंधा था दोस्तों इसका उत्तर होगा इंद्र का वज्र क्वेश्चन नंबर तिरपन कुटज किसकी रचना है इसका उत्तर होगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी क्वेश्चन नंबर चौवन नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न लेखक से किसने पूछा था दोस्तों इसका उत्तर होगा लेखक के बेटी ने पूछा था दोस्तों क्वेश्चन नंबर पचपन लेखक ने किसे निर्ज अपराधी कहा है इसका उत्तर होगा दोस्तों नाखून को क्वेश्चन नंबर छप्पन नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विद्या है इसका उत्तर होगा दोस्तों निबंध क्वेश्चन नंबर सत्तावन नागरी लिपि का टाइप कब बने थे उत्तर होगा दोस्तों लगभग दूसरी सदी से पहले क्वेश्चन नंबर अंठावन आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है इसका उत्तर होगा दोस्तों आठवीं और नौवीं सदी से क्वेश्चन नंबर उनसठ हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों उत्तर होगा देवनागरी क्वेश्चन नंबर साठ लिपि के आरंभ के लिए कहाँ से मिले हैं दोस्तों इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत में क्वेश्चन नंबर इकसठ किस बादशाह ने राम से तक से कितराए थे इसका उत्तर होगा दोस्तों अकबर ने क्वेश्चन नंबर बासठ कलिंग लिपि भारत किस प्रदेश की लिपि है दोस्तों इसका उत्तर होगा उड़ीसा की क्वेश्चन नंबर तिरसठ दोहा कोष किसकी रचना है दोस्तों इसका उत्तर होगा सराहपाद क्वेश्चन नंबर चौसठ गणित सार संख्या की रचना किसने की थी दोस्तों इसका उत्तर होगा महावीराचार्य क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव एंड पैंसठ पहले दक्षिण भारत के नागरी लिपि को क्या कहा जाती थी दोस्तों इसका उत्तर होगा नंदी नागरी क्वेश्चन नंबर छाछठ गुणाकर मूल्य किस निबंध कर चाहते हैं दोस्तों इसका उत्तर होगा नागरी लिपि क्वेश्चन नंबर सड़सठ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सड़सठ कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लिए कौन है दोस्तों इसका उत्तर होगा अमरकांत क्वेश्चन नंबर अड़सठ अमरकांत का जन्म कब हुआ था इसका उत्तर होगा उन्नीस सौ पच्चीस क्वेश्चन नंबर उनहत्तर अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी प्रचलित हुई थी दोस्तों इसका उत्तर होगा डिप्टी कलेक्टर क्वेश्चन नंबर सत्तर बहादुर कौन था दोस्तों इसका उत्तर होगा बारह से तेरह की उम्र का नेपाल लड़का था क्वेश्चन नंबर इकहत्तर निर्मला कौन थी इसका इसका उत्तर होगा दोस्तों लेखक की पत्नी थी क्वेश्चन नंबर बहत्तर बहादुर घर छोड़कर क्यों भाग गया था दोस्तों इसका उत्तर होगा चोरी आरोप लगने पर क्वेश्चन नंबर तिहत्तर बहादुर का स्वभाव कैसा था उत्तर होगा दोस्तों कर्मठ और था क्वेश्चन नंबर चौहत्तर बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था उत्तर होगा लेखक का साला क्वेश्चन नंबर पचहत्तर लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था उत्तर होगा किशोर क्वेश्चन नंबर छिहत्तर बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था उत्तर होगा निर्मला सर क्वेश्चन नंबर सतहत्तर यदि मैं न मारता तो शायद वह नहीं जाता यह उक्ति किसकी है तो इसका उत्तर होगा निर्मला क्वेश्चन नंबर अठहत्तर बहादुर कैसी कहानी है तो इसका उत्तर होगा सामाजिक क्वेश्चन नंबर उन्यासी परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लिए कौन है तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रामविलास शर्मा क्वेश्चन नंबर अस्सी रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों तो इसका उत्तर होगा दस अक्टूबर उन्नीस सौ बारह क्वेश्चन नंबर इक्यासी परंपरा ज्ञान किन के लिए आवश्यक है उत्तर होगा दोस्तों जलकीर के फकीर न होकर रूढ़िवादी क्रांति कार्यों साहित्य की रचना करना चाहिए क्वेश्चन नंबर बेरासी कला का पूर्ण तरह निर्दोष क्यों माना जाता है दोस्तों इसका उत्तर है कि किस श्रेष्ठ में दोष नहीं होता क्वेश्चन नंबर तिरासी रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस अवस्था में संभव है तो इसका उत्तर होगा दोस्तों समाजवादी अवस्था क्वेश्चन नंबर चौरासी सभी संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की व्याख्या देते हैं तो इसका उत्तर होगा दोस्तों महान क्वेश्चन नंबर पचास राष्ट्रीय संग्राम और देश की संस्कृति में किन दो महान साहित्य ग्रंथों को अलग कर देने से हमारे साहित्य की आंतरिकता एक हो जाएगी तो इसका दोस्तों उत्तर होगा महाभारत और रामायण क्वेश्चन नंबर छियासी राष्ट्रीय गठन में इतिहास का कौन सा प्रवाह बहुत बड़े निर्णायक हो सकते हैं दोस्तों उत्तर होगा इसका लौकिक प्रवाह क्वेश्चन नंबर सत्यासी दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है दोस्तों उत्तर होगा इसका अधम क्वेश्चन नंबर अठासी जीत जीत में निर्खत हूँ पाठ साहित्य कौन सी विद्या है दोस्तों उत्तर होगा साक्षात्कार क्वेश्चन नंबर नवासी जीत जीत में निर्खत हूँ पाठ में बिरजू महाराज के साथ धन्यवाद किसने किया था दोस्तों इसका उत्तर होगा रश्मि वाजपेयी क्वेश्चन नंबर नब्बे रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों इसका उत्तर होगा नटरंग क्वेश्चन नंबर इक्यानवे पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य किस शैली से दोस्तों इसका उत्तर होगा कथक क्वेश्चन नंबर बानवे पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों
क्वेश्चन चौरानवे हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है उत्तर होगा दिल्ली में क्वेश्चन नंबर पंचानवे पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था उत्तर होगा उन्नीस पैंसठ क्वेश्चन नंबर छियानवे पंडित बिरजू महाराज का गुरु कौन था दोस्तों इसका उत्तर उनका पिता क्वेश्चन नंबर संतानवे बिरजू महाराज की गुरुवाणी कौन थी दोस्तों उत्तर होगा उनकी माँ क्वेश्चन नंबर अंठानवे बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है दोस्तों इसका उत्तर होगा नर्तक क्वेश्चन नंबर निन्यानवे बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है दोस्तों उत्तर होगा कथक क्वेश्चन नंबर सौ बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से दोस्तों इसका उत्तर हुआ एक लखनऊ क्वेश्चन नंबर एक सौ एक बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी उत्तर होगा चौवन वर्ष में क्वेश्चन नंबर एक सौ दो बिरजू महाराज ने कहाँ रहते हुए सीताराम बंगला के नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की थी तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कानपुर क्वेश्चन नंबर एक बिरजू महाराज और उनके पिता किस दरबार में नाचते थे इसका उत्तर होगा रामपुर में क्वेश्चन नंबर चार आ वीडियो पार्ट सहित कौन सी विद्या है दोस्तों इसका उत्तर होगा यात्रा वेतांत आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद